கட்டுக்குலைவே அத்வைதமும் அரசாங்கமும் வர்ண தர்மம் தேச ஒற்றுமையை குலைத்தது என்கிற புரளி மாதிரி இன்னொன்று சொல்வதையும் கொஞ்சம் உடைத்து விடுகிறேன் மாயை மாயை என்று லோகத்தை ஆச்சாரியால் சொன்னதால் இந்துக்கள் காரிய சாகசமே இல்லாமல் திராவையாக ஆகிவிட்டார்கள் அதனால்தான் இந்தியா வெளிதேசத்தவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டது என்று சொல்கிறார்கள் அத்வைதத்தையோ மாயையோ ஆச்சாரியால் சர்வ ஜனங்களும் ஏற்று நடத்த வேண்டிய தத்துவங்களாக சொல்லவே இல்லை அவர்களை கர்மானுஷ்டானத்திலும் பக்தி வழிபாட்டிலும் தான் அவர் கொண்டு வந்தார் பக்குவ பட்ட பின்தான் அத்வைதத்துக்கும் மாயா டாக்டரைன் என்கிறார்களே அதற்கும் போக சொன்னார் சரித்திர பூர்வமாக பிரத்யசத்தில் தெரிவதை எடுத்து காட்டினால் போதும் பரம அத்வைத்திகளாக இருந்த மூன்று பேர்தான் மூவரும் பிராமணர்களே மூன்று ஆக்கசக்தி பொருந்திய இந்து சாம்ராஜ்யங்களை ஸ்தாபிக்க காரணமாக இருந்தவர்கள் அந்த மூன்று பேரில் ஒருவர் பிரம்மச்சாரி இன்னொருவர் கிருகஸ்தர் மூன்றாமவர் சன்னியாசி என்பது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் மாலிக்காபு தெற்கே ராமேஸ்வரம் வரையில் போய் ஆலயங்களை சின்னாபின்னப்படுத்தி இந்து சமூகத்தின் மீது ரணகாயம் ஏற்படுத்திவிட்டு போன பின் மறுபடி நம்முடைய நாகரீகம் தலை தூக்கி பெருமைக்குரிய ஸ்தானத்தை பெற்றது விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தினால் தான் அதை பதினாலாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் ஸ்தாபித்து கொடுத்தது யார் என்றால் அத்வைத்த சன்னியாசியாக ஆச்சாரியார் பீடத்திலேயே இருந்த வித்யாரண்ய சுவாமிகள் தான் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்தே கிளை மாதிரி தஞ்சாவூர் நாயக்க வம்சத்தை ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க காரணமாய் இருந்தவர் கிரகஸ்தராயிருந்தாலும் அத்வைத்த வித்யாச்சாரியர் என்றே கூறப்பட்ட கோவிந்த தீட்சிதர் ஆவார் ஔரங்கசீப்பின் மதவெறியில் இந்து சமுதாயம் நசித்து போகாமல் அதற்கு புது ஜீவன் ஊட்டி மகாராஷ்டிர சாம்ராஜ்யம் ஏற்படுத்தியது சிவாஜி என்றால் அந்த சிவாஜிக்கு ஜீவ சக்தி ஊட்டி தட்டி எழுப்பியது அவனுடைய குருவும் பரம அத்வைத்தியும் சுத்த பிரம்மச்சாரியுமான சமர்த்த ராமதாஸ் தான் நிரம்பவும் விஷயம் தெரிந்த மாதிரி காட்டிக்கொண்டு பொறுப்பில்லாமல் அபிப்பிராயம் சொல்லி நம்முடைய பெரிய ஆத்மீக சமய கலாச்சாரத்தில் நமக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டாகும்படி செய்கிறார்கள் என்று காட்டவே இதையெல்லாம் சொல்கிறேன் ஜனங்களின் மதிப்பிலே யாருக்கு உயர்ந்த ஸ்தானம் வித்தையில் யார் ஓங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து இந்து சமுதாய பிரிவுக்குள்ளே போட்டி பொறாமைகள் இருந்ததே இல்லை அப்படி கொஞ்சம் எங்கேயாவது தலை தா தூக்கினால் கூட அது கஷத்திரியர்களுக்கு பிராமணர்களிடம் ஏற்பட்டதாக தான் இருந்தது